ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Mis hermanos, es la oración de la tarde. Es cuando concluimos el día. Es cuando podemos dar gracias a Dios y pedirle también que nos mire con bondad y derrame toda su bendición en nuestros seres queridos. Vamos a recordar con cariño a nuestros difuntos. Y en esta noche nos estamos recordando de modo especial de Alicia Gallego García de Dueñas en su octavo día, Paula Taracaya de Oviedo, en su primer año, Alfonso Macedo Callata, en su primer año, Julio Gerardo Béjar Soria, Julio Béjar Andía, Yolanda Cusichara, Germán Ortiz de Orúe Silva, Evaristo Paz Paredes, en su primer año, Hilda Paz, Alejandro Salizar Torres, Rosalía Barriento Ramos en su cuarto mes, Andrés Delgado en su cumpleaños, Julio Quintanilla Delgado, Mercedes Mendoza Quispicusi, Germán Paredes Espinosa, Juan y Ezequiel Cáceres, Dominga Calderón y todos nuestros difuntos. Oramos por ellos para que desde el cielo velen por nosotros que el Señor les haya concedido la dicha eterna. Y estamos en la víspera de un gran santo, San Martín de Tours, y están ofreciendo a esta devoción Óscar Hualpa, esposa e hijos. La Iglesia celebra también el día de hoy a San León Magno, Papa, santo y sabio. Sus escritos han iluminado a la Iglesia desde el año 400. Y nos reconciliamos con el Señor para vernos libres 
de tantas inquietudes para encontrar la verdadera paz del alma, para que el Señor a todos nos perdone. Lo hacemos diciendo juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y también vamos a orar con cariño grande por nuestro pueblo, por nuestra patria. No son buenos momentos los que atravesamos. Hay serios problemas. Hay una división profunda dentro de nuestra nación. Y por eso le pedimos al Señor que vayamos despertando a construir un pueblo unido. A velar por el bien común, no por el bien propio, no por el interés de nuestros grupos, sino que, mis queridos hermanos, el bien de todos sea también nuestro objetivo, nuestra alegría. El Señor cuide de nuestro pueblo y nos ayude a construir una nación justa, hermanada y fraterna. Oh Dios, tú que no permites que el poder del infierno derrote a tu iglesia, fundada sobre la firmeza de la roca de los apóstoles, concédenos por intercesión del Papa San León Magno, permanecer siempre firmes en la verdad para que gocemos siempre de una paz duradera. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana enseñanza. Di a los ancianos que sean sobrios, serios y que piensen bien, que están robustos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas lo mismo, que sean decentes en el porte, que no sean chismosas, ni se envicen con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a las jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser moderadas y púdicas, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a los maridos, para que no se desacredite el Evangelio. A los jóvenes exhórtalos también a tener ideas justas, presentándote en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza se íntegro y grave, con un hablar sensato e intachable, para que la parte contraria se abochorne, no pudiendo criticarnos en nada. Porque ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda impiedad y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor 
y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre y jamás. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya. Señor, un nuevo canto de alabanza, cantemos por su amor y su gran misericordia. Cantemos todos al Señor, un nuevo canto de alabanza, cantemos por su amor y su gran misericordia. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria por toda la eternidad. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria por toda la eternidad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con nosotros. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo les dijo el Señor, supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor cuando vuelve del campo. ¿Quién de ustedes le dice... Enseguida ven y ponte a la mesa. O por el contrario le diréis, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo y después comerás y verás, beberás tú. Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado, lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado digan. Somos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, un breve comentario. Nos puede resultar un poco extraño este Evangelio de San Lucas que hemos leído, donde el Señor de alguna manera nos quiere hacer comprender que cuando obramos lo que nos, nos corresponde, no tenemos que estar haciendo alarde de que somos muy buenos, de que lo hemos hecho todo bien y de que de alguna manera sobresalimos sobre los demás, sino que todo, todos tenemos en este mundo tareas que cumplir y al cumplirlas se va realizando nuestro destino y de alguna manera también nuestra vida adquiere sentido y adquiere riqueza. Por eso cuando en la familia damos lo que tenemos, procuramos la unión de todos y el bien de todos y procuramos que nuestra familia vaya bien, tenemos que decir, he estado haciendo lo que corresponde, no tengo que estar gloriándome de que soy mejor que los demás, porque he hecho lo que realmente debo. Cuando en nuestro trabajo hacemos lo mismo, pues igualito. Cuando en el servicio público hacemos también 
lo que corresponde a, nuestro, a nuestra encomienda de servicio, tenemos que decir, no estoy haciendo nada de más, simplemente estoy cumpliendo lo que tenía que hacer. Y es importante recordar todo esto, y al principio de la misa les decía, ¿tenemos cariño o no tenemos cariño por nuestro pueblo? Somos peruanos de verdad, queremos nuestra nación, queremos nuestra patria, o simplemente lo tenemos solamente en la lengua, porque no estamos en los mejores momentos. Porque si teniendo ya como teníamos serios problemas de las pandemias, el coronavirus que no está todavía superado, la dipteria que nos ha sorprendido y que han empezado a vacunar en todo el país. Si teníamos serios problemas en la reactivación económica, porque esta pandemia ha afectado muy seriamente el trabajo de millones de peruanos. Y ahora tenemos que añadir otro problema de una inestabilidad política totalmente innecesaria. ¿Por qué? Porque en unos meses hay elecciones y va a concluir todo. Si había algo que responder ante la justicia, se respondería. Y no hay por qué crear una situación de inestabilidad, de crispación, de división profunda dentro de la sociedad, dentro de la nación, dentro del pueblo. Por eso vamos a pedir a lo largo de la Eucaristía, además de nuestras intenciones particulares, vamos a pedirle al Señor por nuestro pueblo, lo queremos o no lo queremos. ¿Buscamos el bien común de todos o solamente los bienes privados? Por desgracia me temo que la mayoría de las veces son los intereses privados lo que de alguna manera tienen la primacía. Y no tiene que ser así. El bien común, el bien de todos, debe estar por encima de cualquier interés privado. Y de esta manera poder construir una nación grande, un pueblo unido, un pueblo que se quiere, que se respeta y que está unido con unos ideales y una fraternidad verdadera. Que el Señor nos lo conceda para que viviendo y construyendo bonito nuestro mundo aquí en la tierra, un día podamos ingresar todos en el reino de los cielos. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Continuamos la celebración de la Santa Eucaristía. Te ofrecemos, Señor. Vino, te ofrecemos también la labor de nuestra vida, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor, vida y amor. Te pedimos, Señor, que reciba nuestros dones, que aunque grandes no son, son humildes y sinceros. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor. Nuestra vida y nuestro amor, vida y amor. Oremos juntos como hermanos. 
para que esta Eucaristía sea agradable en la presencia de Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas que te presentamos, te rogamos, Señor, que ilumines a tu Iglesia, para que tu rebaño se multiplique en todo el mundo y sus pastores, conducidos por ti, actúen siempre según tu corazón. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de recordar a San León Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo, santo, santo dicen los querubines Santo, santo, santo es el Señor Jesús Santo, santo, santo es el que nos libera porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene, en nombre del Señor, la gloria a Jesucristo, el Hijo de David, os en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, Anunciamos tu, muerte, tu muerte, proclamamos, proclamamos tu, resurrección. tu resurrección. Ven, Ven Señor, Señor Jesús. Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y ante el Señor presente en medio de nosotros, vivo y resucitado, volvemos a hacer la memoria de los difuntos. Recordamos en esta noche de modo especial a Alicia Gallegos García de Dueñas en su octavo día, Paula Aracaya de Oviedo en su primer año, Alfonso Macedo Callata en su primer año, Julio Gerardo Bejar Soria, Julio Bejar Andía, Yolanda Cusichara, Germán Ortiz de Orue Silva, Evaristo Paz Paredes en su primer año, Hilda Paz, Alejandro Salizar Torres, Rosalía Barrientos Ramos en su cuarto mes, Andrés Delgado en su cumpleaños, Julio Quintanilla Delgado, Mercedes Mendoza Quispicusi, Germán Paredes Espinosa, Juan y Ezequiel Cáceres, Dominga Calderón y todos nuestros difuntos. De modo especial, todos los días tenemos presentes a los que han fallecido este año a causa de la pandemia. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección y de todos nuestros difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San León Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Oremos juntos con la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo, tuyo es el reino, tuyo, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos, la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. 
La paz del Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los llamados a la mesa del Señor. Señor, no, Señor, soy, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Hacemos juntos la comunión espiritual Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Al no poder recibirte ahora sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Me abrazo y me uno todo a ti no permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oración final. <risa> Gobierna, Señora, tu Iglesia, a la que alimentas con esta mesa santa, para que dirigida por tu mano poderosa, tenga cada vez mayor libertad y persevere firme en el servicio de la fe. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Solo está.